Hoje, pontualmente, nós estamos aqui com o nosso comandante de área, o Tenente Cor o Coronel Wilne, né, que está realizando aí a coordenação de toda essa operação, que é uma operação do Governo do Estado e de integração de órgãos. Né? A gente vê aí que o CTA vai estar está incluído na operação através da aeronave, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente está incluída e o Corpo de Bombeiros, né? onde hoje serão feitos sobrevoos para, para que nós tenhamos aí um diagnóstico mais preciso né? e mais real e atualizado da região aqui é, pontualmente na data de hoje, como está a evolução de foco de incêndio que ainda persistem né? e também é, fazer a verificação é, de áreas queimadas onde já, já se passou-se é, possíveis em incêndio, né? para que esse, esse levantamento é, através de georreferenciamento seja encaminhado acima, para que seja providenciado aí as devidas sanções administrativas né? e as investigações posteriores. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, tentando, fazendo o, o trabalho que tem que ser feito de combate a essas queimadas do nosso Estado. Nós estamos vendo um período de uma estiagem severa na, região, na nossa região, a região sul do estado do Maranhão, onde a incidência de queimadas ela tem, elas têm se agravado muito no nosso, no, na nossa região. E é louvável essa ação do dia de hoje para monitoramento melhor, mais detalhado, mais específico, com localização de áreas específicas com incidência de queimadas e desmatamentos ilegais. Que são esses desmatamentos, é, vale se ressaltar, que originam essas queimadas desproporcionais e descontroladas que nós temos hoje na nossa região. Nós temos nessa região aqui de Balsas e também de Mirador uma situação mais crítica no que diz respeito a essa, essa região sul aqui do estado. Tanto é que lá em Mirador nós temos lá diversas equipes, cerca de, de quatro equipes nossas atuando na região de combate a incêndio. E aqui em Balsas também tem duas equipes de prontidão direta nesse é, envolvido diretamente nesses combates a incêndio e vegetação. E com a presença da aeronave, a gente tem um, um diagnóstico, um termômetro melhor dessa situação. Tanto do ponto de vista de, de combate a incêndio, quanto do ponto de vista também preventivo e de fiscalização.